还没走啊？谁啊？路过四 S 店通知了，记得把车开回来。你敢让我开？跟你练练手，那都是生活必备技能。以后逃命的时候跑得快点。知道了。嗯，我走了。梁木泽，关于转业的事儿，我算你半个战友。我知道那身军装对你而言意味着什么。人这一辈子，赚多少钱，住什么样的房子，开什么样的车，那都是做给别人看的。只有一件事，你想成为什么样的人？是做给自己看的。终于内心太难了，可能是我们这一生都要学习的功课。我也才刚刚入门，所以抱歉，给不了你太多的建议。但是我想说，杨队长的决定总是对的。我相信。泽，这里是医院。之前你问我有没有什么人的习惯活在了我的生命中，你说没有啊？当时是没有，现在我想告诉你，我在学着吃榴莲，学着做汤的时候不放盐。我习惯了你的口味，我记着你说的味道上面才是心。我不想给你扯平了，小医生。如果你一定要扯平的话，下次见面，你再讨回来。你这是在表白吗？你会答应吗？我还有工作，我先去忙了。如果那个意外让你觉得我很重要的话，你很重要，但不是因为那场意外，是我一直想对你说的话。我也喜欢你，梁木泽。虽然你毒舌傲娇，说话不服软，但是你聪明正直，让我很有安全感。当然，最重要的是，你的脸是长得真好看。谢谢。啊。尤其是你笑起来的时候。就像你做的甜点一样，不常有，但是每一次都充满了温度。和你这样子的男人同居在一个屋檐下，时间久了，我的心里自然就会冒出很多的粉红色的泡泡，就感觉自己像偶像剧里的女主角一样，甚至幻想过很多次我们两个假戏真做在一起的时刻。是吗？是。尤其是昨天，你第一次吻我。是我所有幻想的巅峰。如果当时你跟我表白的话，我会毫不犹豫的点头答应。但是现在，我知道你要移房了。坦白讲，我讨厌分别，讨厌被别人甩在身后的感觉。因为离得太远了，真的就再也找不回来了。或许你觉得我的这些顾虑有一些矫情。但是这就是我这一刻最真实的想法。我需要时间，梁木泽，我得好好想一想，确定我有这样的勇气来面对这样一段关系，可以吗？你慢慢想，我等你。交换所有，早已托付了以后，你的心就是我。